ஃப்ரீலான்ஸ் இன்ஜினியர்களுக்கு வணக்கம் எட்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எங்களுடைய மனம் மார்ந்த நன்றிகள் இப்போது ஒரு நல்ல செய்தியாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஹெட்லைன்ஸி ஆப் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இமீடியட் அப்டேட்ஸ் தினசரி என்னென்ன அப்டேட்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து தினசரி ராசி பலன் மாத ராசி பலன் வருட ராசி பலன் குரு பெயர்ச்சி சனி பெயர்ச்சி முக்கிய நிகழ்வுகளுடைய பெயர்ச்சிகள் இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் இந்த ஆப் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேஷராசி போட்டிருக்கீங்க இன்னும் கன்னிராசி அப்லோட் ஆகலை கும்பராசி அப்லோட் ஆகலை இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்க இந்த ஆப்குள்ள எல்லா நிகழ்ச்சியும் ஒரே டைமில் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே பண்ண ராசி பலன் ப்ளஸ் நட்சத்திர பலன்கள் ருத்ராட்ச சம்மந்தப்பட்டது மேரேஜ் மேட்சிங் சம்மந்தப்பட்டது வாஸ்து பலன்கள் நியூமரலஜி இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இவ்வளோ பலன்களையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி உங்கள் எல்லாருடைய விருப்பங்களும் ஆசைகளும் நிறைவேறணும்னு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக ஒரு ஒரு ராசிக்கு நம்ம ப்ரொடிக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் தான் ராசி பலனாக லக்கண பலனான ஒரு தலைப்பில் ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்லோட் ஆகிருக்கு முதல்ல அதை என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்காக பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ராசி பலன் மட்டும் பார்க்குறீங்க அதுக்கு வந்து நூறு சதவீதம் பலன்கள் மேட்ச் ஆகலைன்னு சில பேருக்கு வருத்தங்கள் உண்டு நீங்கள் லக்கண பலனையும் பார்த்து ராசி பலனையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதை எப்படி கம்பேர் பண்ண தான் அந்த ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்கள் லக்கணமுக்கு நம்ம தனியாக பலன்கள் கொடுக்கறதில்ல லக்னமாக தான் ராசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ரிஷப லக்னா ரிஷப ராசி நீங்கள் கடக லக்னா கடக ராசிக்குள்ளான பலனை பார்க்கணும் கும்பம் லக்னம் அப்படின்னா கும்ப ராசிக்குள்ளான பலனை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு பிறகு உங்கள் ராசி ஆஸ் யூஷுவல் என்னவோ அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டீட்டெயில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல உங்கள் லக்னத்துடைய பலன்கள் எப்படி இருக்குது அதுக்கு பிறகு அந்த எக்ஸிகூஷன் பவரான ராசிக்குள்ளான பலன் எப்படி கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி போகுன்றதை புரிஞ்சிக்கலாம் அது எப்படி பலனை எடுத்துக்கிறதுக்காக தனியாக ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் கீழே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போது குரு பெயர்ச்சி சனி பெயர்ச்சி ராகு கேது இந்த மூணு முக்கியமான மேஜரான பிளான்களுடைய டிரான்சிட்ஸ் மாதம் நகரக்கூடிய மற்ற கோள்களுடைய அமைப்பை வச்சு ஒரு ஆண்டு முழுக்க இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு தனித்தனியாக ஃபுல் ப்ரொடிக்ஷன் அதாவது கெரியர் ஃபேமிலி லைஃப் சைல்ட் பர்த் எஜுகேஷன் உங்களுடைய வெல்த் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் க்ரோத் ஃபாரின் ட்ராவல் விசா உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவலிட்டி ப்ளஸ் உங்களுடைய ஹெல்த் இது எல்லாத்துக்கும் தான் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபுல் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் தனித்தனியாக அப்லோட் ஆகுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு குட் நியூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஹாரோஸ்கோப் பார்த்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது கிளியர் ப்ரொடிக்ஷன்ஸாக இருக்குது இன்னொன்று ஒரு ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் சொல்லி அந்த ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃபுல் ஹாரோஸ்கோப் செட் வித் அவங்களுக்கு வந்து தசா புத்தி கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக சொன்னதுனால நிறைய பேர் இந்த மேரேஜ் மேட்சிங்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ மேரேஜ் மேட்சிங் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் ரெண்டு பேரோட லிஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்லேயே இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஷன் அது உங்களுக்கு வந்து அந்த மேட்சிங் கம்பேட்டபிலிட்டி அந்த நட்சத்திரத்தை பொறுத்த எப்படி இருக்குது ராசி பொறுத்தம் எப்படி இருக்குது யோனி பொறுத்தம் எப்படி இருக்குது செவ்வா தசையை அதாவது செவ்வா தோஷத்தை பற்றி எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓவரால் ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாக இது வந்து கம்பேட்டபிலிட்டி ஸ்கோர் என்ன பண்ணலாமா வேண்டாமான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதுக்கும் சாம்பிள் ஆர் ஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் நீங்கள் கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா நீங்களும் வந்து உங்கள் மேரேஜ் மேட்சிங்கை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் லைஃப் ஆர் ஸ்கோப் டாட் இன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது யூஸ் பண்ணுங்கள் ரிஷபராசி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ரிஷபராசி லக்கான ஒரு ராசி ரிஷபம் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் உங்களுக்கு என்ன லக் என்ன அப்படி பெரிய லக்கு நடந்துட போகுது அப்படின்னா அது நல்லா கிளியராக புரிச்சுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமாக இந
லக்ஸரி லைஃப் நல்ல வெல்த் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு மோர் சான்சஸ் இப்போ ரிஷபம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன இருக்கும் மீடியா ஃபீல்டில் உள்ளவங்க சினிமா என்டர்டெயின்மெண்ட் நல்ல பாஷான ஒரு பிராண்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க நல்ல ஒரு பிராண்டட் க்ளோஸ் சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் சொல்லலாம் பியூட்டி சம்மந்தப்பட்டது இந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புதிய இன்வென்ஷனில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் புதிய வரவுகள்லாம் நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ரிஷபம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் இருந்த தடங்கள் இது வரைக்கும் இருந்த மந்த நிலை இது வரைக்கும் இருந்த தொய்வுகள் இது வரைக்கும் வேலையே இல்லை அப்படின்னு நினச்சாலும் கூட இல்லை செய்கிற வேலையை பிடிக்கல எனக்கு மாற்றம் வேணும் சேஞ்ச் வேணும் சேஞ்ச் வேணும் எப்படியாவது நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்த சனியுடைய மகர என்ட்ரி குரு வந்து தனுசில் ராகு செகண்ட் ஹவுஸில் கேது எட்டாவது வீட்டில் ரிஷபம் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை தடத்தையே வேற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு யோகம் உண்டு இது வந்து உங்களுக்கு சனியால் மட்டுமே ஏற்படும் இந்த அளவுக்கு ரிஷபத்தை வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ கரியரில் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம சேஞ்சோ இல்லை வந்து ஒரு வேலை மாற்றிக்கலாம் இல்லை வந்து வேலை கிடையாது அப்படி கிடையாது வந்து லக் சடனாக வந்து நம்ம ஆசைகளை வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைவேறணும்னு சொல்கிற பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு லக் இது ஸோ ரிஷபமுக்கு யாருக்கெல்லாம் பர்த் சார்ட்லேயே சனி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரோ இல்லை சனி தேசம் நடக்குது இல்லை சுக்கர தேசம் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த லக் வந்து பயங்கரமாக வேலை செய்யும் இது வந்து ரிஷபம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லக் சான்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது நம்ம குரு எட்டாவது வீட்டில் இருந்தவொடனே என்ன நினைக்கிறோம்னா அது ஏதாவது சுப பலனே கிடையாது இது வந்து அசுப பலனாக கொடுக்கணும் கிடையாது ரிஷபமுக்கு குரு எட்டாம் இடத்துல போகிறது விபரீத ராஜோகம் இன்னொன்று குருவுடைய பார்வை தனஸ்தானத்தில் விடும்போது அது அங்கே ராகு வேறு இருக்கார் நல்லா புரிஞ்சுக்க ராகு மாதிரி கொடுக்குற கிரகமே கிடையாது சடனாக கொடுப்பார் பணத்தை வாரி வழங்குவார் அந்த ராகு செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து குரு பார்வை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து லாட்ரியில் கூட கிளிக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்தளவுக்கு அது ஒரு அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறோம் நம்ம நாட்டில் லாட்ரி கிடையாது இப்போ அதிர்ஷ்டம் ஒரு ஒரு லக் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஃபாரினில் உள்ளவங்களுக்கெலாம் பார்த்தா லாட்ரி ட்ரை பண்ணாங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு கிளிக் பண்ணோம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிஷபமுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ தூர தேச பயணங்கள் ஃபாரின் போனோம் படிக்கணும் இல்லை வேலை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணோம் ஏன்னா சனி ஒம்போதில் தடங்களே கிடையாது ரெண்டில் ராகு ஃபாரின் இன்கம் அதை வேறு நாட்டுடைய கரன்சி ஏன் பண்ணோன்னா ராகு அல்லது கேது இல்லை சனி சம்மந்தப்படணும் சார் சார் ராகு செகண்ட் ஹவுஸில் ஸோ வேறு நாட்டுடைய கரன்சியை வந்து ஏன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெல்த் கொடுக்குறாரு இந்த பக்கம் அதை குரு வேறு பார்க்குறாரு இது ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது ஃபாரின் ட்ராவல் எஜுகேஷன் இப்போ எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒம்பதில் சனி இது வரைக்கும் படிப்பில் மந்தம் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலை ஹரியர் வச்சுருக்கோம் இல்லைனா ஜாயின் பண்ணவே முடியல நாங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் கிடைக்கல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலன்னா ரிஷபமுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன எக்ஸாம் எழுதினாலும் கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கிரகங்கள் சாதகமாக இருக்குது ஹெல்த்தை வந்து நல்லா உற்சாகமாக கொடுக்கும் மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் குழப்பெல்லாம் தீந்துடும் மேரேஜ் சனி எட்டாம் இடத்துல இருந்த வரைக்கும் தடங்கள் இப்போ சனி கிடையாது ஆனால் ராகு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கு குரு பார்வை இருக்குது அப்போ இது எப்படி மேரேஜ் எடுத்துக்கலாம் இந்த காதல் திருமணம் செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து யாரெல்லாம் வந்து லவ் அஃபேர்ஸில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு இருந்தாலும் கூட கை அது கைகூடி வந்துடும் சுபமாக முடிஞ்சிடும் குரு பார்வை எழுதுறதுனால ஸோ அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சில காம்ப்ரமைசஸ் இப்போ லிஸ்ட் வச்சுருப்பீங்க பத்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் படிச்சிருக்கணும் ஹைட்டாக இருக்கணும் அழகாக இருக்கணும் நல்ல ஃபேமிலியாக இருக்கணும் நல்ல ஏர்னிங்காக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி வரலாம் அப்படி வந்தால் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தால் ஏற்றுக்கிறது நல்லது ஏன்னா ராகுக்கு குரு வந்து இந்த எயிட் அண்ட் செகண்ட் ஹவுஸ் இந்த ஃபேமிலி லைஃப்க்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அது கூட அரேஞ்ச் மேரேஜ் இல்லை அடுத்தது வந்து ஒரு சைல்ட் பர்த் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன் ஒம்பதில் சனி மெயினாக வந்து ரிஷபத்துக்கு எப்பயுமே குருவை விட சனி முக்கியமான கிரகம் ஒன்பதில் சனி போனால் ரிஷப லக்னமோ ரிஷப ராசியில் சேர்ந்தவங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் நல்ல ஒரு அருளோடு கிடைக்கும் கடவுளுடைய கடாட்சத்தோடு கிடைக்கும் அடுத்தது ரிஷபத்துக்கு நம்ம வந்து ஹெல்த் வைஸ் இது வரைக்கும் இருந்த சங்கடங்கள் இது வரைக்கும் இந்த மோசமான விளைவுகளுக்கு நிவர்த்தி கொடுக்குற ஒரு காலமாக சொல்லலாம் குரு எட்டில் இருக்கார் அவர் நோய் கொடுக்கறது கிடையாது நோய்க்கு நிவர்த்தி மாற்று வழி வைத்தியம் நிவர்த்தி என்ன அது தான் கொடுப்பார் சனி இருந்ததுனால தான் கஷ்டங்கள் குரு நிவர்த்தி கொடுப்பார் அடுத்து கடன் ரிஷபத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டில் எயிட்டில் சனி வந்தவொடனே
ராசி பலன் மட்டும் இல்லாமல் லக்ன பலனையும் நீங்கள் பார்த்துங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ரெண்டு ராசியாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் லக்னத்துக்காக ஒரு ராசி பலன் பார்க்கணும் ராசிக்காக ஒரு ராசி பலனை பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கம்பாரிசன் புரியும் அப்படி என்ன அது கம்பாரிசன் எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்புறம் லக்னத்துக்கு நான் பலன் எடுக்குமா ராசிக்கு எடுக்கணுமானா அதுக்கு தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் தனியாக கொடுத்துங்க ராசி பலனா லக்ன பலன் அந்த நிகழ்ச்சியுடைய இந்த லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுவீங்க எப்படி வந்து இந்த மாத பலனை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக நமக்கு புரியும் நம்ம பிளான்ஸ்லாம் எப்படி நடக்கும் நடக்காது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி பேருக்கு ஒரு ராசி இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் சொல்கிற மாதிரி எல்லா பலனும் பழிக்காது அதில் வந்து அந்த பலன்கள் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்கோ அதை எக்ஸிபிஷனுக்கு தான் அந்த ராசி பலன் நம்ம வந்து பார்க்குறது அது இல்லாமல் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஹாரஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்கும் ஜனனக்கால ஜாதகம் அதில் நீங்கள் என்ன யோகம் பெற்றிருக்கீங்க உங்கள் கர்ம பலன் என்ன உங்களோடய ஸ்ட்ரென்த் என்ன உங்களுடைய ஷட்பல ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் தனித்தனியாக டீட்டெயிலாக பார்க்குறது இப்போ தசாம்சன்னு ஒன்று இருக்குது உங்கள் கரியரை பற்றி பார்க்குறது சப்தமாம்சன்னு ஒன்று இருக்குது நவாம்சன்னு ஒன்று இருக்குது உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் பற்றி பார்க்குறது இப்போ சப்தமாம்சம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது மாதிரி துவா தாம்சன்னு ஒன்று இருக்குது பேரண்ட்ஸை பற்றி பார்க்குறது குழந்தைங்களை பற்றி பார்க்குறது இப்படி தனித்தனியே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு தான் இந்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட்டினும் நம்ம வந்து கொடுத்தோம் ஸோ ஒருத்தர் முதல்ல அவங்களுடைய ஹாரஸ்கோப்பை முதல்ல படிக்கணும் அவங்க ஹாரஸ்கோப்பை தனியாக நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா தான் ஒரு ஜாதகத்தில் என்னென்ன ஜாதகம் அதாவது அந்த பிரிவுகளில் எப்படி கோள்கள் இருக்குது தசா புத்தி என்ன நடக்குது அந்த தசை வந்து அந்த ஜாதகத்துக்கு யோகமாக அதுக்குண்டான பொதுவான பலன் என்ன ஒரு நம்ம பிறக்கும் போதே உள்ள கோள்களுடைய நிலைகள் என்ன டிகிரி என்ன அதோடைய பலன்கள்லாம் என்ன நமக்கு என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் முதல்ல நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை படிச்சுட்டா தான் இந்த மாத பலனை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ முதல்ல உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இப்போ இந்த நடக்கிற பலன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ அறுபத்தஞ்சி வயசு ஒருத்தருக்கு இருக்குது அவருக்கு வந்து நம்ம வேலையில் மாட்டோன்னா அவர் வேலையே ட்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது ஓய்வெடுக்கக்கூடிய வயசு இப்போ எட்டு வயசில் ஒரு குழந்தை இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ராசி பலன்னு சொல்லும்போது இந்த இந்த வருடம் நீங்கள் வீடு மாற்றுவீங்க சொன்னால் அது பழிக்காது இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஏன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறேன்னா ஒரு ராசி பலன் அப்படிங்கிறது உங்கள் எண்ணங்கள் என்ன ஆசை இருக்கோ அதுக்கு செயல்படுத்துறதுக்கு அந்த ராசியில் அந்த காலம் வந்து சாதகமாக இருக்கிறதா நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுது நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே தெரிய நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செஞ்சு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்